그래서 카네코르소가 살았다라고 하면 마음이 아파요. 这是训犬师第一次陷入纠结之中 因为这只众人眼中的恶犬在他看来却是一只忠心不主的好狗他并没有选择武力镇压这只黑熊般的大家伙而是以身为盾为他证明谁知不到半天的时间这只令人闻风丧胆的猛犬竟被他不费吹
，而且在繁华的市区带它散步也是个问题。如果被一只35公斤以上的大型犬攻击胳膊的话，在被咬住的瞬间，你就会双腿无力，因为在拉扯的时候全身都会麻痹，就连动一下手指都会感受到钻心的疼痛。所以面对这种随时可能发生的意外，监护人必须要做好相应的准备才行。当训犬师来到现场后，就看见了热情欢迎的贝尔。但与之不同的是，嘎纳的视线就没有离开过他。虽然江训已经尽可能的表现出友善的态度，但嘎纳却丝毫不买账。这么大阵仗的欢迎礼，也让江训深吸一口气。而另一边的贝尔似乎也开始跟着嘎纳兴奋起来了。训犬师的放松并没有对嘎纳起到任何作用，这让江训也不禁陷入了沉思。他让女主人先把贝尔送到航空箱里，用布挡住视线。然后自己再站到洗手池边，远离嘎纳。此时，男主人牵着嘎纳，慢慢向训犬师方向移动。面对这个大家伙的进攻，江训没有丝毫退避。在观察之后，他告诉监护人，嘎纳的进攻并非是因为害怕而攻击或者不要靠近的意思，而是你放马过来和我大战一场的意思。他让男主人不断和他讲话，以此让嘎纳放松下来。但是他却在靠近之时又瞬间爆发。如此暴虐的场景，女主人都看不下去了。不过训犬师却没有半分退缩。伴随着贝尔的吼叫，一人一狗僵持在了原地。眼前男人的坚毅似乎也让嘎纳开始变得迟疑。괜찮아요근데수수괜찮。训犬师让男主人把绳子收短，牵制住嘎纳。他继续在客厅里四处走动，意图让嘎纳放松警惕。虽然在一遍遍的尝试下，这个大家伙并没有丝毫转变，但是在这场心理博弈之中，训犬师依旧镇定自若。在这种无形压力的控制之下，嘎纳也开始放松了下来。江训解释到，刚才的行为是让狗狗知道他是在听从男主人的指令行动。再加上他刚才没有丝毫惧怕的意思，这两点足以让嘎纳转变态度。不过，当他让女主人把贝尔带走的时候，却听见了一声道谢。감사합니다여기있기싫었구나训犬师继续在客厅里四处制造声音给予刺激，而男主人则牵着狗狗在远处不断走动。在噪音的干扰之下，嘎纳的注意力越发的集中在男主人身上。此时，即便江训来到了身边，他也没有了刚才的反应。他让男主人用叹气的方式来放松狗狗的情绪，在这样紧张的氛围中，卡斯罗犬的主导权又逐渐回到了监护人手里。训犬师告诉他们，其实养卡斯罗犬并不是一件容易的事，因为主人会宠溺它，但外人却不会，这就导致卡斯罗犬对家人会很喜欢，而对陌生人却充满警惕。所以，监护人对待他们的宠爱要讲究适度原则，只有在恰当的时机去亲切对待它就好，这样他们的社会化才会变得好起来。训犬师告诉他们，接下来要进行的是散步训练。但因为布置场地需要花费点时间，所以他就先回到了演播室进行等待。他说：“嘎纳的攻击性是历代卡斯罗犬中最凶猛的，他那没有丝毫征兆的进击最为致命。如果不是当时有嘴套在的话，恐怕他已经被咬了。尤其是他会精准的向人们脸部扑来，这绝对是不可小觑的问题。”为了训练嘎纳，他们选择宠物狗乐园作为场地。当两只狗狗进来后，训犬师就告诉他们，因为贝尔会不断模仿嘎纳的行为，所以在训练期间让他先回避一下较为妥当。他告诉监护人，其实卡斯罗犬会保护主人是它的天性，只是每只狗狗的保护程度略有不同。由于目前情侣俩居住的地方是市中心，周围车来车往，人潮涌动，训犬是很担心，即便嘎纳是一只好狗，但也会因为地理位置的原因变成人人害怕的猛犬。江训继续表扬到，男主人对狗狗的训练其实是很棒的，但对女主人来说，这似乎就是个无解的问题，因为她不可能拥有男主人那般大的力气去控制嘎纳。这样的现实也让训犬是陷入了纠结之中。他不知道，如果进行训练，他是否会有所改变？如果回到家后，这一切是否又会恢复原状？看见江训的担忧，情侣二人都纷纷表示了诚意。他们许诺自己会竭尽全力去配合训练。这样的坚定回复也给予了江训继续下去的信心。他让女主人牵着嘎纳在场地里随意散步。到目前为止，卡斯罗犬对主人的指令都言听计从。不过，当训犬师正面靠近嘎纳时，却遭遇到了攻击。在如此强劲的力量面前，女主人显得十分柔弱。训犬师接过牵引绳，让女主人往远处走去。此时的嘎纳却因为主人的离开而变得惶恐不安。江训说道：“其实卡斯罗犬并不属于疯狂的猛犬，它们只有在真正有理由时才会进攻，而且它们的行为基本上都是以保护主人为出发点。如果主人不在时，它也就是一只胆小的狗狗而已。”卡内科罗索가살았다라고하면마음이아파요원래카네코르소의공격성은슬퍼요接着，他把绳子交给女主人，继续刚才的训练。虽然在卡斯罗犬的强劲面前，女主人的力量十分薄弱，但她仍旧全力以赴地在控制自己的爱犬。面对嘎纳的不断攻击，训犬师并没有武力镇压，他只是以身为盾，在给一人一狗缓冲时间。他告诉女主人要逐渐熟悉用力气去控制嘎纳，同时对狗狗各种指令的下达也要熟练起来。为了训练狗狗的注意力，他们一圈圈地走着。好在当训犬师再次出现时，女主人坚定地拽住了绳子，去训练如何用全身的肌肉发力控制嘎纳，就是接下来的课题。此时的训犬师和女主人都
。江迅把手放在嘎纳嘴边，告诉女主人：“此事绝不能后退。”主人的坚定与果断是应对卡斯罗犬攻击性的最佳武器。伴随着两人之间的问候，嘎纳的警惕性也在逐渐消失。当满身尘土的训犬师再次靠近时，卡斯罗犬也终于没了反应。这样的惊人成果也让众人都感到不可思议。当训犬师再一次想靠近确认他的状态时，嘎纳确实已经没了之前的狂暴。他就像邻家小狗一样惹人怜爱。他继续让女主人说道：“这句话要让嘎纳感觉到主人作为领导者强悍的态度，唯有这样嘎纳才会放下警戒之心。”而女主人在说了若干次之后，也终于拿出了坚定的气势。江迅称，其实狗狗有时候是因为担心主人才会有攻击性的。如果主人在这方面能给足狗狗信心，那很多问题就自然迎刃而解了。当前辈来到现场再次测试嘎纳时，此时的卡斯罗犬简直和之前判若两狗，即便女弟子靠近时，它也没有丝毫的进攻欲可言。这样的改变让众人十分欣喜。两名监护人让训犬师十分满意。如果再稍加训练的话，他们绝对可以成为合格的好主人。今天将训的出现也给足了他们信心。虽然没有后续的反馈视频，但相信只要按部就班的训练下去，嘎纳和贝尔也一定会成为两只听话的好狗的。好了，我们下期节目见。